हेलो दोस्तों मैं स्कूल जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपको टाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें आप जानना चाहते हैं वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इवन स्टार्टिंग में हम ये भी बताएंगे कि जो एसएससी का जो सॉफ्टवेयर है वो फाइनल में किस तरह से दिखता है सबसे पहले हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड बात करेंगे जो भी फाइनल में सॉफ्टवेयर जो व्यू होता है यूजर इंटरफेस किस तरह से आपको वो सॉफ्टवेयर दिखता है उसकी बात हम सबसे पहले करेंगे ताकि आप फेमिलियर हो जाए कि फाइनल में किस तरह का वो आपको व्यू दिखेगा फिर हम बात करेंगे कि टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए देखिए एसएससी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम होते हैं यहाँ पर अगर हम सीएचएसएल की बात करें सीएचएसएल में डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्पीड अलग चाहिए क्लैरिकल स्पीड अलग चाहिए हाईकोर्ट क्लर्क की स्पीड अलग चाहिए तो वो हम बात करेंगे कितनी स्पीड चाहिए और फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें कि आपने किस तरह से टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपकी टाइपिंग निकल जाए तो टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करना वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फिर आ, काफी बच्चों के काफी स्टूडेंट्स के मन में ये दुविधा रहती है कि फुल मिस्टेक कौन सी है और हाफ मिस्टेक कौन सी क्योंकि एस एस ने जो लास्ट ईयर जो नोटिस निकाला था दो तरह की मिस्टेक्स के बारे में बताया गया था फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हमारे पास आएगा परसेंटेज एरर कितनी अलाउड है और हम किस तरह से निकालते हैं लास्ट ईयर जो सी एच एस एल दो हजार पंद्रह का जो रिजल्ट आया उसमें परसेंटेज एरर कितनी परसेंटेज एरर अलाउ थी तो वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो एक एक करके हम सारा जितने भी टॉपिक है वो सारे कवर करेंगे तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक एस एस सी टाइपिंग सॉफ्टवेयर इन फाइनल एग्जाम तो एस एस सी का जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो फाइनल एग्जाम में किस तरह से दिखता है वो हम देख लेते हैं जी हाँ जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो इस तरह से आपका फाइनल जो व्यू होगा जो एस एस सी कंडक्ट करवाता है टाइपिंग इस तरह से आपको वो स्क्रीन दिखेगी यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको रोल नंबर और नेम दिख रहा होगा व्यू हो रहा होगा और सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एंटर रोल नंबर यहाँ पर जैसे ही आप एग्जामिनेशन uh, जो टाइपिंग जहां पर होगी आपकी जो आपको कंप्यूटर अलॉट होगा वहां पर कंप्यूटर मिलते ही आपने यहां पर रोल नंबर एंटर करना है जैसे ही आप यहां रोल नंबर एंटर करोगे रोल नंबर एंटर करने के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें नेक्स्ट किस तरह से व्यू आएगा वो हम देखते हैं जैसे ही आप यहाँ पर रोल नंबर एंटर करोगे उसके बाद इस तरह से एक स्क्रीन दिखेगी जिसपे आप रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ सेंटर नेम स्टेट नेम इस तरह से ये सारा कंफर्म करोगे आप अपनी जो भी डिटेल है अगर ये डिटेल ठीक है तो आपने जस्ट करना है कंफर्म कंफर्म करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे नेक्स्ट पेज पर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है टाइपिंग से रिलेटेड वो आपको गिवन होगी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते ही आपने क्या करना है स्टार्ट ट्राइव टेस्ट भी क्योंकि एग्जामिनेशन होने से पहले अगर दस मिनट का टाइपिंग टेस्ट है उससे पहले पांच मिनट का ट्रायल टेस्ट होगा ट्रायल टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि आप ये देख पाओ जो भी आपको कीबोर्ड अलॉट किया गया वो कीबोर्ड सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा और अगर आप कीबोर्ड आपका सही से वर्क नहीं कर रहा तो इमीडिएटली आप अपना कीबोर्ड या अपना सिस्टम आप चेंज करवा लोगे बेसिकली ये जो ट्रायल टेस्ट है वो इसीलिए ही होता है कि आप अपना की या जो भी हार्डवेयर है जो आपको गिवन है वो जो भी सिस्टम गिवन है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा जैसे ही आप अपना ये ट्रायल टेस्ट स्टार्ट करोगे उसके बाद ट्रायल के लिए आपको अलग से पेज डी वन होगा ए फोर शीट क्या वो प्रिंट आउट देते हैं एसएससी वाले जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आए हुए होते हैं वो आपको ए फोर शीट का पेज देते हैं आपने उसमें से देखकर यहाँ पर प्रिंट जो भी है टाइप करना होता है तो सबसे पहले जो आप टाइप करोगे वो होगा ट्रायल पेज ट्रायल पेज पांच मिनट का कम्प्लीट होने के बाद तो नेक्स्ट होगा वो पैराग्राफ जो फिर से एस आपको एक ए फोर शीट देगा ए फोर शीट वो शीट जो अब आपने प्रिंट करनी है अगर 10 मिनट का आपका एग्जाम है तो 10 मिनट या फिर 15 मिनट का एग्जाम है तो 15 मिनट तो इस एरिया में आप क्या करते रहोगे आप टाइपिंग करते रहोगे टाइम टाइपिंग जैसे ऊपर जो होगा टाइम रिमेनिंग दिखाता रहेगा जैसे टाइमिंग कंप्लीट होगा टाइम खत्म होते ही एक मैसेज आएगा उस मैसेज के बाद जो भी ऑफिशियली वहां पर खड़े है जो भी कंडक्ट करवा रहे एग्जाम वो उस पेज का प्रिंट आउट ले लेंगे तो प्रिंट आउट लेने के बाद इतना ही होगा हमारे पास पहला स्टेप पहला स्टेप मतलब सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि किस तरह से वो व्यू दिखता है 
किस तरह से आपको फाइनल जो यूजर इंटरफेस दिखेगा किस तरह से होगा वो हमने सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस किया फिर हम आते हैं कि टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए कि, किस जॉब के लिए कितनी टाइपिंग स्पीड इस जॉब में मांग रखी है तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर ठीक है सी में एक तो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक पोस्ट है जितने भी एल डी सी हो गए हाईकोर्ट क्लर्क हो गए पोस्टल असिस्टेंट वो सेकेंड जॉब है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में कितनी स्पीड चाहिए देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं एक कैटेगरी तो वो जो कैग में है अधिकतर पोस्टें यही होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग तो इनकी जो टाइपिंग स्पीड ये मांग रहे हैं वो एस वाले की जो इस बार जो इन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई है वो मांगी गई है इस बार पंद्रह हजार की डिप्रेशन पर आवर तो ये जो बेसिकली डाटा एंट्री ऑपरेटर कैग के लिए तो जब हम लगभग कैलकुलेट करते हैं इस पंद्रह हजार की डिप्रेशन पर आवर को तो वो लगभग आती है पचास वर्ड पर मिनट तो कैग में अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर आपने लगना है तो आपकी टाइपिंग स्पीड शुड बी मिनिमम फिफ्टी वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो दूसरे डिपार्टमेंट में है अदर देन कैग उसमें टाइपिंग स्पीड मांग रखी है आठ हजार डिप्रेशन पर आवर तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं वो स्पीड लगभग लगभग आती है सत्ताईस वर्ड पर मिनट जो कि इजीली कोई भी बंदा आराम से कर सकता है बट अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब चाहते हैं कैग में तो उसके लिए मिनिमम जो स्पीड है आप फिफ्टी के अराउंड आप कर लीजिए तो ये तो बात रही कि कितनी टाइपिंग स्पीड चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइपिंग स्पीड चाहिए वो है पोस्टल असिस्टेंट के लिए जितने भी बाकी पोस्टें रहेगी पोस्टल असिस्टेंट हो गया सोर्टिंग असिस्टेंट हो गया पोर्ट क्लर्क हो गया एल हो गया देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स ने इन्हीं एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो पांच के आसपास है और जबकि दूसरी पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट पोर्ट क्लर्क एल इसमें लगभग लगभग 40,000 से भी ऊपर लोगों ने क्वालिफाई किया तो 40,000 से भी ऊपर तो फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में 40,000 में से सारे नहीं जाएंगे लगभग 30,000 के आसपास टाइपिंग देंगे तो इसकी जो टाइपिंग स्पीड कितनी मांग रखी है वो हम देख लेते हैं इसमें जो इंग्लिश अधिकतर स्टूडेंट इंग्लिश ही टाइप इंग्लिश में ही टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश में इसमें टाइपिंग मांग रखी है पैंतीस वर्ड पर मिनट तो एक्चुअली होता क्या है पैंतीस वर्ड पर मिनट नहीं होता बल्कि आपको एक पेज दिया जाता है अभी हम वो भी देखेंगे किस तरह से पेज होता है A4 का पेज दिया जाता है उस A4 के पेज पर लगभग लगभग 1700 से 1800 की स्ट्रोक्स होते हैं देखिए की स्ट्रोक्स जैसे आप कुछ भी आ, नाम लिख लीजिए अपना जैसे आप टाइपिंग लिख रहे हैं टी वाई पी आई एन जी तो ये एक दो तीन चार पांच छ जैसे ही स्पेस आप प्रेस करोगे सात तो ये सात की स्ट्रोक्स हो जाएंगे तो इस तरह से लगभग लगभग 1700 से 1800 की स्ट्रोक का आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा वो पैराग्राफ वो आपने टाइप करना होगा 10 मिनट में और इम्पोर्टेंट बात ये जो टाइपिंग टेस्ट है विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर केवल जस्ट आपने इसको क्वालिफाई करना है अगर आपकी स्पीड 40 है या फिर 60 है कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी स्पीड पैंतीस से ऊपर होनी चाहिए बस यही मैटर करेगा तो ये तो हमने बात कर ली टाइपिंग जो स्पीड है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में डाटा एंट्री ऑपरेटर में कितने चाहिए और जितने बाकी एग्जाम्स रह गए उन एग्जाम्स में स्पीड टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें प्रैक्टिस हमने कैसे करनी है तो आइए देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आपने टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है ये एक पैराग्राफ दे रखे हैं इस पैराग्राफ में देखिए काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको अब हम इस में बताने जा रहे हैं इस स्लाइड में जैसे इस तरह से आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा ए फोर की शीट पे प्रिंट आउट एस एस सी वाले देंगे जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो आपको इस तरह से जो ए फोर की शीट मिलेगी प्रिंट आउट वो खुद दे रहे हैं आपने जस्ट ये पूरा मैटर टाइप करना है तो एक्चुअली है क्या आप सबसे बड़ी गलती ये करोगे देखिए स्टार्टिंग में गैप है स्टार्टिंग में गैप तो स्टार्टिंग जब हो रही है किसी भी पैराग्राफ की वहां बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं हो रही बल्कि कुछ ना कुछ गैप है तो स्टार्टिंग आप करोगे टैब से देखिए कीबोर्ड में टैब भी होता है जैसे ही आप टैब दबाओगे यहां पर आ जाओगे और एक और इंपॉर्टेंट बात जैसे ही आपने ये पहला पैरा खत्म कर लिया 
पहला पैरा खत्म करते ही आपने एक बार एंटर नहीं दो बार एंटर प्रेस करने हैं बिल्कुल नेक्स्ट पैराग्राफ जो है देखिए यहां पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में डिफरेंस मिलेगा यहां पर पहला पैराग्राफ कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपने दो बार एंटर प्रेस करने देखिए जब आप एक बार एंटर प्रेस करोगे फिर तो जस्ट नेक्स्ट लाइन में आओगे बट नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है नेक्स्ट पैराग्राफ तो आपने जैसे ही पैराग्राफ खत्म हुआ उसके बाद दो एंटर दो एंटर करके ही आप स्टार्टिंग में पहुंच गए बट दो एंटर करते ही आपने टैब दबाना है तो फिर सेकेंड पैराग्राफ अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो ये कलेक्ट होकर काफी बड़ी मिस्टेक बन जाती है और फिर देखिए जब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ फिर से फर्स्ट एंटर सेकंड एंटर दो एंटर प्लस टैब तो आपने दो एंटर और एक टैब दबाना है जैसे पैराग्राफ खत्म हुए यहाँ पर भी एक पैराग्राफ खत्म हुआ फिर से दो एंटर और एक टैब आपने प्रेस कर लें और ये छोटी छोटी बातें और याद देख लेना जैसे यहाँ पर टाउन है टाउन के जस्ट बाद कोमा है और कोमा के बाद जस्ट स्पेस लेना है और कोई भी दो करेक्टर है या कोई भी दो वर्ड है जैसे यहाँ पर कमिश्नर हो गया चेयरमैन हो गया इन दोनों वर्ड के बीच में स्पेस जरूर देना है आपने और जो एक इम्पोर्टेंट बात जो पैराग्राफ में कैपिटल वर्ड दे रखे हैं वो आपने कैपिटल लिखने हैं जो स्मॉल दे रखे हैं वो स्मॉल लिखने हैं वो भी अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक में भी आएगा ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जो आपने टाइपिंग करनी है फाइनल एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग ही आपने टैब से करनी है देखिए स्टार्टिंग में ही टैब देना है और फिर आफ्टर जब जैसे ही पहला पैराग्राफ कंप्लीट होगा उसके बाद दो एंटर प्लस टैब तो ये आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा इस तरह से रहने वाला आपको ये कंप्लीट ए फोर की शीट ए फोर का प्रिंट आउट मिलेगा आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिस्टेक एसएससी जो है वो दो तरह की मिस्टेक कम करता है या तो वो फुल मिस्टेक या फिर हाफ मिस्टेक तो वो हम बात करते हैं फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या होती है देखिए हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन uh, किया हुआ है फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या है फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड या फिगर जैसे वापस से हम uh, उसी पे चलते हैं आपको ये एसएससी ने प्रिंट आउट दिया और आप टाइप करते करते यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था सेंटर हैज आप कोई वर्ड लिखना भूल गए जैसे आपने हैज नहीं लिखा द सेंटर सेटअप तो अगर आप कोई भी वर्ड छोड़ के जा रहे हो वर्ड uh, ओमिशन तो अगर कोई भी वर्ड का ओमिशन हो रहा है मतलब अगर आपका कोई भी वर्ड छूट रहा है तो फुल मिस्टेक फॉर एवरी सब्सिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड अगर आप किसी वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड लिख देते हो तो वो भी फुल मिस्टेक में काउंट होगा एंड ऑप्शन ये जो पॉइंट नंबर सी है उसमें क्या है फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड या फिगर नॉट फाउंड इन पैसेज आप अपनी तरफ से कोई वर्ड लिख दो जल्दी जल्दी में एक्चुअली जब थोड़ा जल्दबाजी में करते हो तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड आप लिख सकते हो तो वो भी फुल मिस्टेक में काउंट होता है तो तीन तरह की एरर फुल मिस्टेक में काउंट हुई या तो आपने कोई वर्ड छोड़ दिया जो प्रिंट आउट दिया उसमें था बट आपने लिखना लिखा ही नहीं जो आपकी टाइपिंग में तो फुल मिस्टेक और आपने अगर कोई वर्ड गलत लिख दिया वो भी फुल मिस्टेक और कोई एडिशन कोई एडिशनल कोई वर्ड लिख दिया तो वो भी फुल मिस्टेक में काउंट होता है और हाफ मिस्टेक में कौन कौन से आते हैं देखिए ये एरर है स्पेसिंग एरर जैसे आपने आई और हैव के बीच में स्पेस देना है और आप बिना स्पेस दिए आई के जस्ट बिल्कुल साथ साथ हैव लिख देते हो तो ये जो होगा वो हाफ मिस्टेक में काउंट होगा और एवरी स्पेलिंग एरर स्पेलिंग एरर जो है वो भी हाफ मिस्टेक में काउंट होती है जैसे आप ये देखिए स्पेलिंग की बजाय एस पी ई डब्ल एल आई एन जी की बजाय एस डब्ल्यू पी एल आई एन जी इस तरह से लिख देते हैं तो स्पेलिंग की कोई मिस्टेक अगर हो रही है आपने कोई वर्ड ओमिशन नहीं किया कोई वर्ड छोड़ा नहीं कोई वर्ड सब्सिट्यूट नहीं किया और कोई भी वर्ड जो पैसेज में है कोई एक्स्ट्रा नहीं है तो ये फुल मिस्टेक नहीं है अगर कोई भी स्पेलिंग की एरर हो रही है तो वो हाफ मिस्टेक में काउंट हो रही है और साथ ही साथ रॉन्ग कैपिटलाइजेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था अगर कोई कैपिटल वर्ड है तो कैपिटल लिखना है स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो भी हाफ मिस्टेक में काउंट होती है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा वो आएगा टाइपिंग में परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करें तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं अगर आपने पैसेज पूरा लिख दिया 
ऐसे पूरा लिखने के बाद अब आप अपनी एरर कैसे कैलकुलेट करोगे टाइपिंग में परसेंटेज एरर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम देखने वाले हैं देखिए परसेंटेज एरर का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एरर डिवाइड बाय की स्ट्रोक्स देखिए नंबर ऑफ एरर डिवाइड बाय की स्ट्रोक इनटू 100 जैसे आपने कोई भी वर्ड गलत लिखा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं जैसे हमारे पास जो पिछला पैसेज था पिछला पैसेज ये बिल्कुल the center has set up a high level अगर आप यहाँ पर hash नहीं लिखते तो वो total हमारे पास कितनी error है वो error count होगी हमारे पास तीन देखिए ये कितने character है character है ये total तीन तो full mistake तो है ये अगर आपने hash नहीं लिखा full mistake और दूसरी बात कितने character कितने key stroke आप miss करके जा रहे हो तीन key stroke आप miss करके जा रहे हो तो total ये error count होगी तीन तीन error साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है जैसे आपने यहाँ पर इट विल विजिट या आप लगा लीजिए इट और विल दे रखे हैं आपने इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं दिया स्पेसिंग एरर वो काउंट होती है हाफ मिस्टेक में आपने स्पेस नहीं दिया तो ये टोटल कितने हमारे पास की स्ट्रोक है चार हाफ मिस्टेक तो वो मिस्टेक काउंट होगी हमारे पास दो I think you will be clear that there is a full mistake and a half mistake and with this half mistake or full mistake it is valid on the key stroke as we have written here if we have not written here if we have not written here first time if we have left a word we have left a full mistake if we have full mistake full mistake is full mistake how many total key stroke is this is past so total patch error is here so with this we have thought that इस वर्ड की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी P U R S U A N C E देखिए यहाँ पर कितने की स्ट्रोक है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ की स्ट्रोक तो पहली बात अगर स्पेलिंग आप मिस्टेक कर रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक करने के बाद जो एरर होती है वो हाफ मिस्टेक हाफ मिस्टेक तो नौ बटा दो वो एरर काउंट होगी साढ़े चार आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब वापिस हम चलते हैं जहां पर पहले थे जी हाँ ये हो गया फुल मिस्टेक कौन सी हाफ मिस्टेक कौन सी है हम कैलकुलेट कर रहे थे परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट कर रहे तो आपको बता दे परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला नंबर ऑफ एरर हम काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ एरर कितनी है डिवाइड बाय की डिप्रेशन जो देखा जाता है जो पैराग्राफ होता है वो लगभग सत्रह सो से अठारह के बीच होता है की डिप्रेशन मान लीजिए सत्रह से अठारह है आपने एरर करी ये छोटी मोटी जितने भी मिलाकर हाफ एरर फुल हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक मिलाकर आपने एरर करी लगभग 50 मान लेते हैं 50 एरर करे की डिप्रेशन 1750 मल्टीप्लाई में 100 तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो वो आएगी लगभग 2.85 लगभग 2.85 परसेंटेज तो बिल्कुल इतनी एरर आप कर सकते हैं क्योंकि एसएससी अलाउ करता है 5 परसेंट एरर तक तो हम ये भी आपको बताने वाले हैं एसएससी कहाँ तक अलाउ करता है इसे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में तो ये एरर आई 2.85 आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाओगे टाइपिंग और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दे रख आपको बता दे बैक स्पेस अलाउ ड्यूरिंग द टाइपिंग टेस्ट कई काफी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्च जी हाँ बिल्कुल अलाउ है इस एसएससी की टाइपिंग में हालांकि काफी ऐसे एग्जाम भी होते हैं जहाँ पर बैक स्पेस अलाउ नहीं होता बट इस एग्जाम में बैक स्पेस अलाउ है और साथ ही साथ एस्पेरेंट्स शुड नॉट एक्सीड द एरर परसेंटेज विच इज फिक्स बाय एसएससी एसएससी ने ये फिक्स कर रखी है लगभग हमेशा हर साल इतनी एरर पे आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उस फिक्स एरर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो परसेंटेज एरर है तो हम ये भी देखते हैं कि टोटल जो एरर है वो कितनी अलाउ करता है देखिए जो लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था एस एस सी सी एच एस एल दो हजार पंद्रह उसमें जो परसेंटेज एरर कितनी दे रखी थी वो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो फाइनल एग्जाम हुआ था जो टाइपिंग का एग्जाम हुआ था दो हजार पंद्रह सी एच एस एल में उसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो परसेंटेज एरर में छूट थी वो थी जनरल वालों के लिए पांच और बाकी सबके लिए सात जनरल वालों के लिए पांच परसेंट और बाकी सबके लिए सात परसेंट जो एरर में इतनी 
उनके लिए छूट थी इतनी एरर आप कर सकते थे ये तो बात थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर हम अदर जैसे एल या पोस्टल असिस्टेंट क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट इसी पोस्ट में क्वालिफाई होते हैं तो उस पोस्ट में जो रह गए पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट लोअर डिविजन क्लर्क लास्ट ईयर हाई कोर्ट क्लर्क नहीं था इस बार एड हुआ है तो उन सभी के लिए जो जनरल की जो परसेंटेज एरर है वो सात परसेंट है और बाकी जितने भी रह गए वो दस परसेंट तो आप सात परसेंट एरर तक आपकी छूट है आप वहां तक उतनी एरर करोगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे और टाइपिंग स्पीड आप 